Trago notícias reveladoras. Cobras têm pernas. É isso mesmo. Cobras têm pernas. Surpreendente, né? Como ninguém tinha percebido isso ainda. Para entender esse mistério, assista ao comecinho desse esclarecedor vídeo. I was scrolling down my Facebook timeline man, yeah. and it said snakes have legs. No. Yeah. I gotta go tell everybody. Yeah, you, you go tell everybody, man, because it's true. Mm -hmm. Ainda nos convenceu? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar direitinho o que está acontecendo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Sério, você nunca viu mesmo uma cobra com pernas? Então vamos ver o restinho do vídeo, lá é bem curtinho. <risos> Whoa, are you a snake? Yeah, man, I'm a snake. I heard that you have legs, man. That's some dumb shit. Uh, Did you get this information from a reputable news source? Uh, yes, it was called the Daily Testicle. The Daily Testicle. Yes. You believe something from the Daily Testicle. I did. And you think this is true because... I read it on the internet. You read it on the internet, right. Yes. Uh, you should stop that forever. Stop the internet? No, just stop being dumb on the internet. Oh. The internet is an amazing tool that could be used for amazing things, uh -huh. but you should stop being an idiot. On it. Unfriend. E aí, se convenceu? Não? <risos> Bom, brincadeiras à parte, esse vídeo ele traz uma mensagem bastante séria. Para mim, que sou jornalista e pioneiro do meio digital, uma das coisas mais maravilhosas que a internet nos oferece é a possibilidade de qualquer pessoa poder expressar sua opinião e atingir muita gente, até influenciar pessoas. E, em tese, pelo menos, qualquer um pode fazer isso. Antes da internet, apenas poucas pessoas e instituições tinham esse poder. A mídia, o governo, grandes empresas, igrejas, algumas celebridades, coisa desse nível aí. E a gente meio que acreditava neles para pautar a nossa vida, que de certa forma era bem mais simples. Né? Bom, eu estou online há bastante tempo, desde 1987. Né? Trabalho com mídia digital desde o seu primeiríssimo momento, em 1995. Então eu posso afirmar que acompanho a evolução não só do meio, mas também de como as pessoas usam o digital desde o começo. E não apenas com os olhos do mercado, mas também como pesquisador acadêmico do assunto. Alguns comportamentos interessantes surgiram em todo o mundo de lá para cá. O primeiro é que a gente fica online hoje o tempo inteiro. Né? O smartphone se transformou em nosso melhor amigo de quem a gente não larga em nenhum momento, nem na hora de dormir. Né? Outra coisa é que a gente não sai mais das redes sociais, várias delas, e fica consumindo uh, o que elas jogam na nossa cara. E é aí que a cobra ganha a perna. Essa combinação dos smartphones e das redes sociais nos mantém constantemente hiperestimulados com coisas que a gente gosta. E parece legal, né? Mas não é, tem um perigo aí, tá? Um perigo terrível. Porque quando a gente é exposto só ao que a gente gosta, coisas terríveis acontecem. A primeira é que isso reforça os nossos preconceitos. Como tudo que a gente gosta parece ser apoiado pelo mundo inteiro, a gente faz ainda mais aquilo, mesmo coisas muito questionáveis. Porque a gente fica sem contraponto, sem ninguém para nos dizer que aquilo está errado ou é ruim. A segunda coisa é o efeito manada, que é quase uma decorrência da anterior. Né? Se todo mundo à minha volta está fazendo algo e eles são como eu, eu vou fazer também, vou fazer mais ainda. A terceira vítima é o nosso senso crítico. Pensar a trabalho, né? tira a gente da zona de conforto. Exige energia do nosso cérebro. Ora, se a gente está na zona de conforto, a gente não precisa pensar, não precisa analisar, não precisa comparar. E aí a gente fica facinho, facinho para ser manipulado. Resultado dessa loucura toda, né? o que eu tenho observado é uma crise generalizada de confiança. As pessoas elas não acreditam em mais nada e em mais ninguém. Faça uma autoanálise. Em quem que você acredita hoje? Na verdade, é pior do que isso. As pessoas acreditam sim em alguém. Acreditam em si mesmas. Ou melhor, acreditam no espelho. E não estou me referindo aqui à autoconfiança. Tá? Que quando isso aí é bem dosado, não, não só é bem-vindo como é essencial para a vida. Esse espelho, que é um espelho mágico, é, que reflete as crenças das pessoas, mas também 
imprime em cada uma delas imagens de outras pessoas com quem, de alguma maneira, elas se identificam, porque isso lhe traz algum ganho. Por exemplo, as pessoas podem acreditar em um político, porque ele faz promessas ou conta histórias que elas querem acreditar. Porque elas acham que aquilo vai lhes trazer algum ganho, ou porque aquilo resgata alguma coisa que elas achavam ter perdido com as mudanças do mundo. Mesmo que lá no fundo saibam que o que ele fala nunca vai acontecer, ou que está errado. Mas acaba levando o pacote inteiro porque, enfim, o espelho mágico projetou aquilo nelas. Né? Ou elas se projetaram no político mais precisamente. Ou seja, aquela figura, ela precisa dar certo, porque dessa forma as pessoas também vão dar certo. E aí se o cara fala que as cobras têm pernas, isso passa a ser uma verdade inquestionável. E quem afirmar o contrário deve ser silenciado ou até eliminado. Caetano Veloso foi profético quando cantou que Narciso acha feio o que não é espelho. Na quarta passada, eu fiz um post analisando a escolha da ambientalista sueca Greta Thunberg como personalidade do ano pela revista Time. O post teve uma audiência bem alta e um engajamento incrível, mas em determinado momento a coisa virou uma batalha campal nos comentários. No começo o debate estava com um bom nível, até é, entre pessoas com ideias antagônicas. E isso é muito legal, porque a gente cresce com a contraposição de ideias. Mas depois vieram ataques de diferentes tipos, até mesmo entre os participantes. E aí a coisa perdeu o sentido. Olha, ninguém é obrigado a gostar da Greta, pode achar que ela não merecia estar lá na capa da Time. Pode não gostar da revista, pode até não gostar de mim. Mas tentar silenciar, desqualificar, destruir quem pensa de maneira diferente, isso não é legal. E os argumentos usados eram assustadores. Né? Por exemplo, muita gente afirmava que o aquecimento global não existe. Tudo isso baseado em supostos argumentos confiáveis. Né? Apesar de a comunidade científica global categoricamente demonstrar que o nosso planeta está na média, sim, ficando mais quente. Foi aí que eu lembrei da historinha das cobras terem pernas. Quando era repórter de ciência da Folha de São Paulo, uma vez chegou para mim um estudo que afirmava que cerveja emagrecia. Muita gente ia ficar feliz com isso, né? Bom, só que o estudo ele havia sido financiado por um fabricante de cerveja. Dá para confiar nele? A ciência sempre traz a melhor versão possível identificada a partir de um método rigoroso e comprovado pelos seus pares. Sim, alguns estudos afirmam que o aquecimento global é falso. Sim, como que a cerveja emagrece? Mas são pares científicos. Normalmente, há algum interesse econômico ou ideológico por trás. Agora é duro se pautar por isso. Né? Há três anos, o filósofo italiano Humberto Eco disse que o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Na época eu critiquei porque eu defendo que todos tenham o direito de manifestar a sua opinião. Só que caramba, ele tinha razão. Porque isso virou um risco real à sociedade. Né? Esses são momentos sombrios que a gente vive. O historiador israelense Yuval Noah Harari afirma que o ser humano só alcançou a dominância do planeta por ser o único ser vivo com a capacidade de acreditar em desconhecidos para construir algo com eles. Não? E a isso damos o nome de, de sociedade. Mas temos que tomar mais cuidado em quem a gente acredita. Né? Porque tem uma turma aí que entendeu perfeitamente essa nova dinâmica social e está convencendo muita gente que as cobras têm pernas e que quem disser o contrário deve ser destruído. A gente não pode acreditar nesse espelho mágico, porque uma hora o espelho quebra e aí talvez não exista mais sociedade. É isso aí, meus amigos. Bom, faço um convite aqui. Vamos falar sobre como o meio digital pode ser usado para construir positivamente uma boa mensagem para o seu público sobre a sua carreira, sua empresa, sua instituição. Só mandar uma mensagem aqui para mim, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.